。虽然说呢，在整个2022年的上半年，楼市放开了限制，但是呢，交易量却没有上去，很多人一直在观望。为什么在观望？就是因为呢，现在人们知道“房住不炒”的调控，因为人们对于这个房价的下降是一直没有底线的。便宜还希望呢能够更便宜，总之一直就是在看。那么很多人所期待的白菜价，从三年前都开始说起，到现在也没有出现。但另外一个情况却出现了，也就是呢我们居民的杠杆率却上升了啊，很多家庭呢是负债的。那么在这里呢要跟大家抛出一个话题，在我们负债这么高的情况下，十年后呢有房的和没有房的区别。到底有多大？今天就这个话题呢，跟大家讨论一下。如果大家有什么不同的意见，都可以在评论区进行留言互动。那么首先呢，我们要搞清楚一个问题：为什么现在没有出现大家所期待的白菜价？白菜价的出现和高房价的出现都不利于我们的发展。高房价的危害，那不用说了，我之前在视频当中呢说了很多，严重的影响到民生问题。那么白菜价也一样。实际上，你看现在有没有便宜的房子？有的。那么这。这些便宜的房子呢，基本上都是资源枯竭型城市，或者说呢没有产业的城市。这些城市的房价呢很低，但是却没有人去。而大家所幻想的呢，都是高房价的城市，希望它变成白菜价。但是这些城市基本上都属于是一二线城市。这里呢土地供应有限，但是人口呢却在大量的流入。那么这样的城市呢，房价就不可能下降，因为呢有需求在。很多人讲了，东部沿海城市的县城房价也很高。也能够达到两万到三万一平，但是你要知道一点，它是由于有人口的支撑。虽然说是一个县，但是呢，它和一些一二线城市是没有区别的。周围呢分布着大量的工厂，人口大量的流入，所以呢，人们在这儿发展，那么周围的房价肯定是要上升的。而且呢，房地产行业呢，过去二十年一直影响着我们的经济，给我们的经济呢做出了巨大的贡献，它影响了百分之八十的其他行业，所以。一旦出现所谓大家所认为的白菜价，那么很多企业呢可能就生存不下去了，与房地产相关的行业呢都会受到打击，进而呢影响到是我们老百姓的收入，甚至呢很多人会因此破产。所以白菜价的房价是不会出现的。房住不炒的调控呢，就是以稳为主，稳房价、稳地价、稳预期，既不让房价成为高房价，也不会让房价成为白菜价。那么我们可以看到呢。现在房价稳了，那么我们再来说一说负债的事情。很多人说我做了二十年和三十年的房奴，那么我基本上是被套牢了。那实际上负债不只是这些。我之前呢在视频当中跟大家讲过，如果呢你只有房贷的情况下，那么你熬过贷款的前五年，基本上后面的路就轻松了。我们这里所说的负债呢，就是消费贷。现在呢，八零后和九零后是社会的主体。那么其实呢，有很多。八零后现在已经买完房子了，人到中年了，生活基本稳定了，收入也稳定了。但是九零后的群体却是一个不稳定的群体。那么有很多九零后就属于呢超前消费。现在呢九零后的人数大概是一点七亿，这一点七亿当中呢只有百分之十三点四的人是不负债的，剩下的。都有负债，那么这个负债的组成呢？一是信用卡，二是呢民间借贷，三是呢这个经营性的贷款。这三种消费呢，才是我们负债的根本原因。很多人呢套用信用卡刷钱的时候呢是麻木的，没有感觉的。如果想要还贷款的时候呢，就拿多张信用卡拆东墙补西墙，因为呢收入有限，不会控制自己的消费，这个雪球就越滚越大，到最后呢负债累累。还有很多人呢是因为征信不好，但是又想用钱。那怎么办呢？就会呢找民间借贷，因为民间借贷的这些条件呢，要比银行宽松很多。只要你有房子，就可以做抵押。那么在这种情况下呢，很多人孤注一掷去做了贷款，到最后呢，可能连房子都要不回来，甚至呢还会欠到很多的利息，因为民间借贷的利息呢是很高的。那剩下的呢，还有很多人呢拿房子做抵押去做经营性的贷款，因为呢想翻身。但是如果呢你做生意没有。经验，或者说呢，天时地利人不和。
，到最后呢也会导致到负债累累。那么到最后呢，很多家庭就成了高风险的家庭，房子呢也变成了法拍房。实际上，我们看很多家庭为什么买了一套房子还要买第二套房子，就是呢让自己的资产呢能够得到巩固。只要呢你不是买位置比较偏的地方，那基本上房子呢还是可以扛通胀的。那我们现在呢就假设最后一个问题。十年后无房和有房区别有多大？那我们呢就以现在为时间节点来说，今年呢实际上楼市去买房子的话呢，优惠力度是很大的。前几年的房住不炒呢，让这个开发商老实了，让银行谨慎了，让炒房客离场了。那么现在呢，很多刚需买房会发现呢，利息还的比以前少了，而且呢，首付也降低了。假设我们现在在控制成本，在自己收入能够有。保障的情况下去买了一套房子，那么你大概率呢，在前五年的时间是没有办法去进行消费的，因为这前五年还款是非常非常难的。再加上呢，成家立业以后还有孩子，但是过了五年以后，你会发现还款。变得轻松了，而且呢，只要你的房子选的位置还不错的话，那么房子呢一直是稳步上升的一个状态。不管是在一二线城市，还是在三四线城市，你记住了，地段决定了一切。而且呢，如果你学到很多的房产知识，你运用了你的房产知识，那基本上呢，买房子是不会买错的。到了十年以后，你会发现。有房子还是一种保障，而且呢，我们刚才说到了超前消费，如果你能够控制自己的话，那么基本上你可以拿房子去进行二次变现。当然，我说的这个二次变现呢，还是在房子不卖的情况下，因为房子它本身就是一种可以再利用的资产，因为呢它有金融属性。但是呢，如果你现在不买房子，十年以后到底会不会后悔呢？那其实呢，不能够一概而论，要分情况来讲。如果呢，你以后想回农村发展，那么现在呢，我们看到有很多地方已经放开了这个落户的限制，包括呢，现在很多农村也在大力发展，发展旅游资源，发展自己的农产品等等。那如果呢，你在农村有宅基地的话，只要你有变现的途径，你到哪儿都可以过得很好，买不买房子就无所谓了。但是如果呢，你一直在城市当中发展，而且你这个城市发展的还不错，那么这个时候，如果你不买房子，将来大概率还是首付凑不上，为什么呢？未来我们讲这个房价会两极分化，大概率呢不好的城市或者说没有产业的城市吸引不了你，你也不可能去。那即使那里的房子再便宜，你也不可能下手去买。但是，一些有潜力的城市，或者说城市化你还在进行的城市，那么未来核心地段的房子还会呢随着周围配套的起来而涨价。那么那个时候，可能我们再去买地段好的房子还。还是买不起。好了，今天的视频呢就讲到这里了，我们下期视频再见，拜拜。